আছে বন্ধুরা নতুন নতুন ভালোবাসার গল্প পেতে আমাদের হৃদয়ের ছোঁয়া চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করুন নতুন নতুন গল্প শুনতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ নাও খাও খাও আমি শুভর থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে ওয়াশরুমে গিয়ে বমি করে দিলাম ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে কোমরে হাত দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম কফির জন্য নিচে যাচ্ছিলাম তখন দেখে আপনি কফিটা হাতে নিয়ে মুখটা এত সুন্দর বানিয়েছিলেন আমি শিওর ছিলাম কিছু একটা গোলমাল করবেন এখন বলেন কি করেছিলেন আমি কিছু করিনি তাহলে কেন খাচ্ছিলেন আর বমিটা করলে কেন আমি কফি খাই না তাই হুম কেসটা অন্য কিছু বলো জানি না রেগে আগুন হয়ে রুম থেকে বের হয়ে আসলাম শুভ হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে লাগলো রুমে এসে ফ্রেশ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আনমনে ভাবছি কি শয়তান ইচ্ছে করেই জেনে বুঝে কফিটা খাইয়েছে ওকে ওকে ফাইন আমিও হাল ছাড়ছি না এমন কিছু করব মিস্টার শুভ বুঝবে কত ধানে কত চাল দুলটা ধাক্কা দিয়ে ঠোঁট বাঁকা করে নিচে চলে আসলাম বিকেলের দিকে বর পক্ষ চলে আসলো আমি আর আশা গিয়ে আয়সাকে নিয়ে এসে বরের কাছে বসিয়ে দিলাম হঠাৎ শুভ ইশারা করে ডাক দিল পাত্তা না দিয়ে দাঁড়িয়ে সবার সাথে গল্প করতে লাগলাম আপু জিজু ডাকছে গিয়ে বল যেতে পারব না প্লিজ চলো না যেতে বলো এখনই উফ আচ্ছা যাচ্ছি চল আহিরার সাথে হাঁটা দিতেই আয়সা হাত টেনে ধরল কি হলো আয়সা প্লিজ ভাবি আমার পাশে থাকো না কেন কোনো সমস্যা না মানে একটু নার্ভাস লাগছে আচ্ছা কোথায় যাচ্ছি আছি এখানেই কোনোভাবে আহিরাকে পাঠিয়ে দিয়ে আয়সার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম হঠাৎ পিছন থেকে হাতটা ধরে কেউ একজন টেনে নিয়ে ফাঁকে চলে আসলো আপনি কি হচ্ছে এভাবে টানছেন কেন তো কি করব কখন থেকে ডেকে যাচ্ছি দেখুন এমন করলে কিন্তু বাসা থেকে চলে যাব হঠাৎ শুভ আমার পিছনে গিয়ে চুলের সাথে বেলি ফুলের মালা লাগিয়ে দিয়ে আমার হাতের আঙুলটা ধরে ঘুরিয়ে দিল খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে শুভর কান্দ থেকে হঠাৎ রাখবো নাকি হাসবো বুঝতেছি না ঠিক তখনই নদী আসলো আদিবা তুমি এখানে ওখানে আয়াস খুঁজছে ও আচ্ছা আমি এক্ষুনি যাচ্ছি এই তাড়াতাড়ি করে ওখান থেকে চলে আসলাম কই গিয়েছিলে হুট করে সরি সরি একটু দরকার ছিল ও আচ্ছা হুম একটু পর বিয়ে শুরু হয়ে গেল শুভকে কোথাও দেখতে পেলাম না ভাবলাম কোনো কাজে ব্যস্ত হয়তো সন্ধ্যার পর বিয়ের সব কাজ সম্পন্ন হলো আয়সাকে বিদায় জানানোর পালা শুভটা কই গেল কখন থেকে দেখি না কই যে গেল ভাইয়া দাঁড়াও দেখছি কি হয়েছে মা শুভ কই গেল দেখছি না তো ঠিকই তো কখন থেকে দেখতে পাচ্ছি না কই গেল আচ্ছা মা আমি দেখছি কেমন আচ্ছা দেখো বাগানের চারপাশটা ঘুরলাম সাদেও খুঁজে আসলাম কোথাও পেলাম না আজব মানুষ তো হঠাৎ কই উদাও হলো রুমে নেই তো একবারও দেখি আছি তাড়াতাড়ি করে রুমের দিকে হাঁটা দিলাম বুকের ভিতর কেমন জানি অস্থির অস্থির লাগছে উপরে এসে শুভ রুমে দরজাটা খুলে যা দেখলাম তা দেখার কখনো কল্পনা করিনি নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমাকে দেখেই শুভ তাড়াতাড়ি করে নদীর উপর থেকে উঠে দাঁড়ালো নদীও উঠে দাঁড়িয়ে শাড়ি ঠিক করতে লাগলো আদিবা একটা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে শুভর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছি হঠাৎ টপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়তেই তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম তুমি এখানে নিচে আসলে আসার বিদায় হচ্ছে তাই মা খুঁজছিল আপনাকে আমি বুঝতে পারিনি আপনাদের এভাবে ডিস্টার্ব করব রিয়েলি সরি প্লিজ মাফ করবেন আদিবা যেমনটা ভাবছো তেমনটা নয় নিচে আসেন মা ডাকছে আদিবা আমার কথাটা ওশিত চোখের পানি মুছতে মুছতে দৌড়ে রুম থেকে বের হয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মুখটা চেপে কাঁদতে লাগলাম হঠাৎ মা এসে কাঁধে হাত রাখতেই চমকে উঠলাম শুভকে পাইছো মা হ্যাঁ রুমে ছিল আসছে ও আচ্ছা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে যেসো 
হুম যাচ্ছি যান আপনি হুম মা চলে যেতে বুকে হাত দিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম পিছন থেকে শুভ ডাকতেই আর এক মিনিট না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি করে নিচে এসে সবার সাথে মিশে গেলাম আয়সাকে সবাই মিলে বিদায় দিলাম ওপরে রুমে যাচ্ছি তখনই শুভ এসে হাতটা ধরে সোজা সাদি নিয়ে আসলো হাত ছাড়েন হাদিবা ট্রাস্ট তুমি ওখানে যা দেখেছো একদম অমন নয় একবারও আমি আপনাকে কিছু বলছি এই বিষয়ে বাট ব্যাস আর কিছু শুনতে চাই না ওই যে সেদিনের কথা মনে আছে আপনাদের খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছিলাম আজ তো আবার যাই হোক আপনারা একে অপরকে ভালোবাসেন ভালো কথা আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা কে বোঝার চেষ্টা করো এটা জাস্ট একটা থাক না আপনাদের পার্সোনাল কথা থাক প্লিজ আমার কথাটা শোনো শুভ আমার কাঁধে হাত রাখতেই ছিটকিয়ে ছাড়িয়ে দিলাম আপনার ওই নোংরা হাতে আমায় টাচ করবেন না আদিবা কাল ভোর হলেই চলে যাব আমি আপনার এই জঘন্য মুখটা দেখতে চাই না শুভ আর একটা আওয়াজ করলে এখান থেকে নিচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিব খুব বার বেড়েছে তাই না বলছি তো নদীকে আমি ভালোবাসি না বাসি না বাসি না ও জাস্ট আমার একটা ভালো বন্ধু বাহ কেমন বন্ধু যার সাথে একই বিছানায় শুনতে হবে কি শুনবো তোর প্রেম কাহিনী এসব নোংরা কৃত্তিকলাপ আদিবা আর কখনো আমার সামনে আসার ভুলেও করবি না তাহলে আমার থেকে খারাপ কেউ হবে না আমি তোকে ঘৃণা করি ঘৃণা শুভ থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সাত থেকে নেমে আসলাম শুভ পিছন পিছন হাঁটা দিল আমি সোজা রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলাম কেন খোদা কেন এমনটা করছো আমার সাথে যখন তার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়েছ তাহলে কেন এমন পরিস্থিতিতে ফেলো যেখানে বারবার দুর্বল হয়ে পড়ি পারছি না আর নিতে চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছে দৃশ্যটা কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়লাম সকালে চোখ মেলে দেখি ব্যালকনিতে ফুলের টপে হেলান দিয়ে বসে আছি কখন যে ঘুমিয়েছি বুঝিনি উফ মাথাটা যন্ত্রণা করছে বসা থেকে উঠে কোনো মতে ওয়াশরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে সবটা গুছিয়ে নিলাম থাকবো না আর একটা মুহূর্ত এখানে এক সেকেন্ডও না ব্যাগটা রুমে এক কোণে রেখে নিচে আব্বু আম্মু বলার জন্য বাইরে বের হতেই ভাবি কাল রাত এত ডাকলাম কি করছিল ভেতরে সরি গো ঘুমিয়ে গেছিলাম ও আচ্ছা বাই দাবে সকাল সকাল এত সাজে বুঝু বাসায় যাব ওয়েট পাগল নাকি হুম পাগল হাঁটা দিলাম আশা বক বক করতে করতে পিছন পিছন আসতে লাগলো দুশেরি নামতেই হঠাৎ পা পিছলে গেল ভাবি সেটি গড়িয়ে নিচে নেমে পড়লাম মাথা ফেটে রক্ত শরীর বেয়ে বেয়ে পড়তে লাগলো নিচে বসে থাকা সবাই দৌড়ে আসলো চারপাশের সবার চিল্লাচিল্লিতে শুভ রুম থেকে বের হয়ে দেখে নিচে ফ্লোরে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে দৌড়ে নিচে নামতেই ভাইয়া সাবধান ওখানে পিছলে শুভ দাঁড়িয়ে গেল তেল এখানে মনে হচ্ছে তো বাজবে না মেয়েটা নদী কেমন করে বলো না দোহাই সরি সরি প্লিজ এমন করে বলতে চাইনি যে অবস্থা শুভ ওরে তো হসপিটালে নিতে হবে চল আমি যাচ্ছি তোকে যেতে হবে না সর আরে তুমিও আবু সত্যি এই পরিস্থিতিতে সবাই মিলে হসপিটালের দিকে রওনা দিল আরে যাও যাও নিয়ে যাও যেখানে খুশি নিয়ে যাও আমিও দেখব চৌচল্লিশটা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়ে একটা মেয়ে কেমনে বাঁচে 
নদী আপা মনি কিছু বললে না না যা কাজ কর হঠাৎ নদীর ফোন বেজে উঠল রিসিভ করে বেবি ডান নদী হাসতে হাসতে চলে গেল অনেকই মানুষ একটা মেয়ে মরতে বসেছে আর উনি ঘন্টাখানিক পর আমার মেয়েটা আমার মেয়েটা বাঁচবে তো কি যা তা বলছেন ভাবি কতদিন আগে কয়দিন আগে অপারেশন থেকে বাঁচলো এখন আমার এত বড় আঘাত নিতে পারবে না ভাবি টেনশন করবেন না আল্লাহ ভরসা বৌমার কিচ্ছু হবে না এ তো শুভ বাবা ওখানে কি খবর আম্মু ওখানে কিছু জানা যাচ্ছে না নাচ বললাম খুব খারাপ অবস্থা সিনাকে একবার জিজ্ঞাসা করো না আমার মেয়েটা কেমন আছে ভাইয়া আম্মু ভাবি ঠিক আছে তো কোনো খোঁজ পাইছিস এখন হঠাৎ কি হলো আসা সত্ত্বা খুলে সবাই রে বলতে লাগলো তখনই ডক্টর আর সিনহা আসলো সিনহা আদিবার কি অবস্থা আমার মেয়েটা ঠিক আছে তো কাকু আদিবার প্রাণটা হয়তো বাঁচাতে পেরেছি বাট মাথা যতটা না আঘাত পেয়েছে তার থেকে বেশি পায়ে বেশি আঘাত পেয়েছে হাঁটতে পারবে কি না সন্দেহ বাট আমরা চেষ্টা করি বাকিটা সিনহার কথা শুনে শুভ ধাপাস করে বসে পড়ল ওফসিট আদিবা 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 তোর কই মাছের প্রাণ নাকি পা ভেঙে কি হবে প্রাণটা কেন গেল না নিজের ওপর যে রাগ হচ্ছে বাট আদিবা বাঁচলে তো চলবে না ওরে তো আমি বাঁচতে দিব না আদিবা ওয়েট অ্যান্ড সি আমিও দেখব তুই কি করে হসপিটাল থেকে প্রাণ নিয়ে বাসায় যাস এটা কি হলো আমার মেয়ের সাথে কি কেন কেন এমন হলো কেন আমার মেয়েটার সাথে অন্যায় হয় যদি ওই বাসায় নাচতাম যদি মেয়েটাকে জোর না করতাম তাহলে এমন হতো না ভাবি এভাবে বলছেন কেন মেয়েটাকে জোর করে ঠিক করিনি কেন গিয়েছিলাম হোগো থাক না সমাজ আমাদের মেয়ে বেশি হয়নি আমাদের কাছে আগলে রাখব আর কোথাও যেতে জোর করব না তুমি এমন পাগলামো কেন করছো তুমি চুপ থাকো আজ যা কিছু হয়েছে সবটা তোমার জন্য তোমার জিদের কারণে কেন সেদিন জোর করেছিলে আজ যদি এই বাসায় না আসতাম এমন হতো না কখনো কাকিমা তুমি এমনটা ভাবছো কেন প্লিজ নিজে শান্ত করো কি শান্ত করব বলো যেদিন থেকে এই ছেলেটার বিয়ে হয়েছে আমার মেয়েটা একটা ফোটো শান্তিতে পায়নি শুধু কষ্টই পেয়ে গেছে ভাবি প্লিজ ভুল বুঝবেন না স্বামী স্ত্রীর মাঝে তো মান অভিমান হয় ওদের একটু সময় তো দিতে হবে সময় দিতে গিয়ে আজ আমার মেয়ের এই অবস্থা আর কোথাও যাচ্ছে না আমার মেয়ে ও আমার কাছেই থাকবে যত্ন করে রাখবো ওকে আমার মেয়েটাকে আম্মু কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে চলে গেল আরে শুনো না এর মাথায় আবার কি হলো মায়ের মন তো থাক না ভাইজান একটু সময় দেন সব ঠিক হবে ঠিক বলছো হুম পরের দিন সন্ধ্যার দিকে নার্সকে বের করে দিয়ে নদী ক্যাবিনে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার গাল চেপে ধরল কি কপাল তোর কিন্তু এই কপাল পোড়ানোর জন্য আমি আছি নদী স্যালাইন পাওয়ার বাড়িয়ে দিয়ে মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক খুলে দিতেই জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম এখন দেখব কেমনে বেঁচে ফিরিস নিজে দাঁড়িয়ে তোকে ওই ওপরে পাঠিয়ে দিব মাই সুইট ডার্লিং হঠাৎ তখনই ক্যাবিনে শুভ ঢুকলো শুভকে দেখে নদী ভাপা চাকা খেল নদী শুভ দৌড়ে গিয়ে অক্সিজেন মাস্কটা লাগিয়ে স্যালাইন পাওয়ার কমিয়ে দিয়ে নদীর দিকে তাকাতেই নদীর মুখ ঘামতে শুরু করল আমি বিশ্বাস করিনি যখন রহিমা তোর ফোনে কথা বলা শুনে আমায় বলেছিল ট্রাস্ট কর তুই এমন একটা ঘটনা ঘটাবে আমি কল্পনা করিনি কেন করলি এমন বল তুই না আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আহ শুভ আমি করিনি বিশ্বাস কর থাস এতটা নিচে নেমে গেছিস তুই তুই না একটা মেয়ে তাহলে আর একটা মেয়েকে এভাবে শেষ করতে তোর বুকটা কাঁপলো নাচ্ছি মেয়েটা হাঁটতে পারবে কি না তাও সন্দেহ আর তুই এই অবস্থায় তোকে আমি কি বলবো বুঝতেছি না শুভ একটা ধমকে নদী কেঁপে উঠল তখনই ক্যাবিনে সবাই ছুটে আসলো শুভ কি হয়েছে এমন করছিস কেন ভাইয়া এটা কেবিন চিৎকার করছেন কেন ও সরি শুভ নদীর হাতটা ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এসে ছুঁড়ে মারল কি করছিস মেটার সাথে শুভ কি করছিস এটা 
খালে আমার এই মেয়ে খন এই মেয়ে খন মেয়ে নয় এই মেয়ে একটা ঠাই নেই কি বলছিস ঠিক বলছি এই মেয়ে বহুমনিকে ইচ্ছা করে সেই থেকে ফেলে দিয়েছে কি ঠিক বলছি ইচ্ছা করে তো জুতা খুলে পিটাই রহিমা এই আওয়াজ নিচে শুভ আমি করিনি এমনটা ট্রাস্ট মি কেন করলি এমনটা বল করিনি 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 হাজার বার বলছি থাস থাস শুভ নিজের চোখে দেখছি তুই আদিবার অক্সিজেন মাস্ক খুলছিস মেয়েটা কতটা কষ্ট পাচ্ছে আর তুই মজা নিচ্ছিলি তুই কি ভাবিস তোর উপর নজর সবসময় ছিল আমার এটা নিয়ে একা নয় ওই তুষাও আছে আমি শুনেছি ওদের কথা রাক্ষসী মেয়ে আমার বৌমনির জীবনটা খেয়ে নিচ্ছিল বল কেন করলি আমার এত বড় ক্ষতি করে তোর তো লাভ নেই আছে লাভ আমি বড্ড ভালোবাসতাম তুষারকে কিন্তু এই আদিবার জন্য কখনো তুষারকে ভালোবাসার কথা বলতে পারিনি কষ্ট হতো খুব যখন তুষার বারবার আদিবারকে ভালোবাসার কথা বলতো যখন সবটা সামনে আসলো ভেবেছিলাম তুই অন্তত তুষারকে ক্ষমা করবি আর আমি তুষারকে নিজের করে পাব বাট তুই ক্ষমা করলি না দিলি ওই অন্ধকার জেলে যেখানে তুষার রোজ কষ্টে মরছে আর তোরা এখানে প্রেম নীলায় মেতে উঠেছিস পারেনি নিতে যার জন্য এত কাহিনী তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিলাম আমি যদি আদিবাকে শেষ করতে পারি তাহলে তুষার খুব তাড়াতাড়ি জেল থেকে বের হয়ে আসতে পারবে তখন আমি বিয়ে করব আর আমরা একটা নতুন সংসার শুরু করব। কেন রে একবার বলতে পারতি তুই তুই আমার জন্য যা করেছিস তোর জন্য এটুকু করতে পারতাম না এনে দিতাম তোর ভালোবাসা তোর কাছে বাট তোরা দুটো বাহ এই তোদের ফ্রেন্ডশিপ আমার সংসার আমার বউয়ের ক্ষতি করে তোরা সুখী হবি বাহ বাহ জবাব নাই তোদের তোরা দুটোই বেইমান ছি নদী এতটা নিচে নেমে গেছো ছি নদী নদী আপু আমি সব সময় তোমাকে সম্মান করতাম ভালোবাসতাম আর তুমি এটা কি করলে বিশ্বাস করো শুধু নিজের ভালোবাসার জন্য এমন পাপ কাজ করেছি শুভ প্লিজ ক্ষমা করে দে ক্ষমা তোকে তোকেও তুষার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি তোরা না হয় ওখানে গিয়ে সংসার করিস শুভ হুম তোর মুখও আমার আর জাস্ট সহ্য হচ্ছে না প্লিজ এমনটা করিস না আমি ওই অন্ধকারে একটা মুহূর্তও থাকতে পারবো না তুই জানিস আমার অন্ধকারে কতটা ভয় করে তাহলে তোমার একবার ভাবা উচিত ছিল এই কাজের ফল কতটা ভয়ানক হতে পারে একদমই তাই যখন অন্যায় করেছি শাস্তি তো পাবি আর সত্যি বলতে তোকে আর আমি বিশ্বাস করি না যদি আদিবার আবার কোনো ক্ষতি করে দিস কসম আর কোনো ক্ষতি করব না প্লিজ ক্ষমা করে দিস শুভ সরি পুলিশ এনে নদীকে যেতে লাগলো শুভ এটা ঠিক করলি না খুব খারাপ করলি আমি তোকে কখনো আদিবার সাথে হ্যাপি থাকতে দিব না কখনো না নদী কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল শুভ পাশের বেঞ্চে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়ল শুভ কেন এমন হলো বলো না যাদের নিজের থেকে বেশি বিশ্বাস করতাম বর্ষা করতাম সেই দুটো মানুষ এইভাবে আমার বিশ্বাসে আঘাত করলো মা শুভকে বোকে নিতেই শুভ কান্না করে দিল পরের দিন ভরে জ্ঞান ফিরে বোকের ওপর ভারী কিছু অনুভব করলাম চোখ মেরে তাকিয়ে দেখি শুভ মাথা রেখে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে আস্তে করে অক্সিজেন মাস্কটা খুলে ডাকতে লাগলাম আমার কথা শুনেন শুভ নড়ে চড়ে উঠল আদিবা হুম ঠিক আছো তো আদিবা আর ই ওকে হ্যাঁ আহ কি হলো খুব লাগছে একটু হেল্প করো উঠবো হাতে আর পায়ে প্রচন্ড ব্যথা করছে শুভ কিছু বলতে যাবে তখনই সিনহা ইশারা করে থামিয়ে দিল পড়ে গেছিলে তো একটু ব্যথা লাগছে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে যাবে সোনা ওই জ্ঞান ফিরতে কেউ ওকে ডাকেনি তো আমার মেয়েটা আম্মু তুই ভালো আছিস তো সোনা হুম কিন্তু পায়ে আর মাথায় খুব লাগছে সিনহা বলেছে সব ঠিক হয়ে যাবে একটু কষ্ট কর হুম আম্মু আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো সিনহা বের হয়ে গেল পিছন পিছন শুভ চলে গেল সিনহা সরি ভাইয়া সরি ভাইয়া আমার আর কিছু করার নাই সময় লাগবে 
এখন আর কোনো সার্জারি করা যাচ্ছে না যেহেতু আদিবার কিছুদিন আগে বড় একটা অপারেশন করা হয়েছে পরের দিন সন্ধ্যায় বাসায় চলে আসলাম বিছানায় হেলান দিয়ে শুয়ে আনমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি তখনই রুমে আসলো শুভ এখন কেমন আছে আদিবা শুভ আমার হাতে হাত রাখতেই শুভর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম হঠাৎ শুভ আমার কথা শুনে চমকে উঠল আর কখনো আমি হাঁটতে পারব না তাই না কি বলছো চাতা আমু আমার সব বলেছে কি কি বলছে এই যে আমি কোনোদিন হাঁটতে পারব কিনা সন্দেহ পাগল মেয়ে কেন হাঁটতে পারবে না নিশ্চয়ই পারবে একটু নিজেকে সময় দাও নিজের মনকে দুর্বল করো না তুমি এভাবে হার মেনে নিলে কি করে চলবে বলো হুম আচ্ছা রেস্ট নাও কেমন শুভ চলে যেতে পিছন থেকে ডাক দিতেই থেমে গেল সরি কি জন্য সেই দিন ভুল বোঝার জন্য নদী তো তুষারকে লাভ করত কিন্তু আমি ভাবতাম আপনাকে ভালোবাসত শুভ আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার কাছে পাশে বসল বরাবরই এই পাগলিটাই ভালোবেসে গেছি আর কাউকে নয় তোমার মনে আছে সেই কলেজ লাইফে গেটের সামনে হঠাৎ ধাক্কা হয়তো তোমার মনে নেই কারণ তুমি তো আমায় দেখার আগে সিনহা তোমায় টেনে নিয়ে চলে গেছিল বাট সেই দিন আমার মনের কোণে তোমার মুখটা বেঁধে গেছিল আর কোনো দিন ভুলতে পারি পারো নি তারপর তো হঠাৎ শুভ বসা থেকে উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালো জানো মন থেকে আমি তোমায় বিয়েটা করেছিলাম তোমার এই মায়া মাখা মুখখান দেখে বারবার প্রেমে পড়ে যেতাম তোমার মনে আছে আমাদের বাসুরাতে কিছু ভিডিও তোমায় দিছিলাম পরের দিন সকালে বাট সেই দিন তোমার বদভ্যাসটা তোমায় আমার কতটা কাছে এনেছিল আমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারিনি সেই বিশ্বাস করো অনেক চেষ্টা করেছিলাম বাট পারিনি যেন এক নেশা বারবার তোমার কাছে ঠেলে দিচ্ছিল বুঝতে পারিনি কি করে তোমায় বিষয়টা বলবো তাই আগে কিছু ঘটনা ভিডিও করে তোমায় দেখাই যাতে বিষয়টা ক্লিয়ার হয় তার মানে হুম খুব ভালোবাসি তোমায় কখনো চাইনি হারাতে বাট আমাদের বউ হাতে সেই দিন তুষার আসলো তুষারকে দেখে তোমার কৃত্তি কলাগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠল চোখ থেকে ভালোবাসার পর্দা সরে গিয়ে ঘৃণার পর্দা জন্মালো বাট তোমার প্রতি একটা টান থেকেই যেতে নিজেকে খুব কন্ট্রোল করে তোমার উপর অত্যাচার করতাম পরে কিন্তু ঠিকই কষ্ট পেতাম তবুও বন্ধুর জন্য এটুকু করতেই হতো সেই দিনের কথা মনে আছে সাদে হঠাৎ বৃষ্টি আমি জানতাম তোমার বৃষ্টি অনেক প্রিয় সেদিন আমি তোমায় বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলছিলাম তাই তোমার মনটা ভালো করার জন্য ছোট একটা আয়োজন সেই দিন তুমি যদি নিজে দিকে তাকাতে সবটা বুঝতে বাট তুমি এত খুশি ছিলে যে সবটা এড়িয়ে গেছো তাতে অবশ্যই ভালোই হয়েছে কিন্তু সমস্যা হলো তুমি যখন হসপিটাল থেকে বাসায় ফিরলে আমি তোমার মুখটা দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে তখনই লুকিয়ে তোমার টেস্ট পেপার দেখে জানতে পারলাম সেই রাতের ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে তোমার পেটে আমাদের ভালোবাসা বেড়ে উঠছে বিয়েটা ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিব ঠিক তখনই আঙ্কেল কল দিল তারপর সেখানে ছুটে গেলাম সেখানে গিয়ে সবটা শুনে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তারপর তো সবটা তোমার নিজের চোখে দেখা শুভ কথাগুলো শেষ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিছানায় বসে পড়ল এত কিছু একবার বলার প্রয়োজন বোধ করেননি বলার চেষ্টা করেছিলাম তুমি শোনার প্রয়োজন বোধ করনি কষ্ট করে আসতে করে হাঁটু গেড়ে বসে শুভকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিলাম আরে পাগলি কাঁদছো কেন আই এম সরি ইটস ওকে আই লাভ ইউ শুভ আই লাভ ইউ টু আদিবা দেখো এ এ আর কান্না নয় বুঝতে পারিনি আমাকে ক্ষমা করে দিবেন তুমি তো কোনো ভুল করনি সব ভুল আমি করেছি এই দুই বন্ধুর নামে শয়তান মিলনের বিশ্বাস করে হুম ওরা দুটো তো একটা শয়তান খুনি ছিল কিন্তু আসল ভিলেন তো আপনি সব তো আপনি খেলেছেন শয়তান লোক বাজে লোক অনেক কষ্ট দিয়েছেন শুভকে কিল ঘুষি মারতে মারতে শুভ হাসতে হাসতে আমার হাতটা ধরে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আমার গালে হাত দিয়ে ঠোঁট এগিয়ে আনতেই কি করছেন শুভ আমার ঠোঁটের কাছে আসতেই চিল্লানি দিলাম আহ কি হলো পায়ে লাগছে তো তাই না পা তো সোজা আছে হঠাৎ শুভ আমার ঠোঁটের মাঝে তার ঠোঁট টুপি দিল ভালোবাসার এক উষ্ণ ছোঁয়া পেয়ে দুজনে হারিয়ে গেলাম প্রায় বছর খানিক পর আজ আমাদের বিবাহবার্ষিকী বাসায় ছোট্ট করে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে 
আদিবা কই তুমি যাই মাম্মা তোমার তাও তো কম না কি করছি আমি তার দিন হনি অপারেশন হয়েছে তোমার আর তুমি হাত তো সো আমার ছোট গিনি ঠিক বলেছে বৌমা এটা কিন্তু ঠিক নয় মা তুমি এই পিচ্চির কথা নাচছো আমি একটু ঠিক আছি মাম্মা তুমি পতা কথা তুলো না নিধি অনেকটাই ছোট তাই কথাগুলো ততলি আসে কি হই সার মামনি মুখ বাঁকা করেছে কেন তোমার বউ পতা কথা তুলে না নিধির কথা শুনে তিনজন হেসে দিতেই নিধি ধমক দিল তুপ তবাই পাতে পতা 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 আরে আরে আমার মেয়েটা কই যায় রাগ করে আরে দাদা নিধি দৌড় দিল শুভ পিছন পিছন দৌড় দিল পাগল দুটো হুম মা এসো আমি হেল্প করি মা পারবো তুমি যাও এসো বলছি আচ্ছা বাবা চলো আমি মা নিচে চলে আসলাম সবার সাথে আড্ডা দিতে লাগলাম এ দাদার পাশে নাও নি শুন হি হি পাপা তুমি বড় হয়ে গেছো আমি বইটা ভাইয়া তুমি বড়া তুই চুপ কর আর মামনি তুই এদিকে আয় চকলেট আছে অনেক সত্যি হুম আয় তুমি অনেক ভালো তাই বুঝি জি শুভ নিধিকে কোলে নিয়ে নিচে আসলো একটু পর সবাই চলে আসলো আমি আর শুভ কেক কাটলাম সবাইকে খাইয়ে দিলাম হঠাৎ করে বাইরে থেকে একটা লোক এসে বলতে লাগলো এখানে मिस्टर শুভ আহমেদ তাজ আর মিসেস আদিবা ইসলাম কে জি আমি কেন একটা পার্সেল আছে এই নিন পার্সেল আমাদের শুভ পার্সেলটা নিতেই লোকটা চলে গেল কত বড় বক্সটা খোলো না একটু হুম শুভ বক্সটা খুলতেই অবাক হলাম আর আমার আর শুভর একটা ছবি বড় অ্যালবামের সাথে নিচে সুন্দর করে লেখা শুভ বিবাহ বার্ষিকী সাথে কিছু খেলনা আর ফুল চিঠি দাও তো দেখি চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে লাগলাম তোমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এভাবে বাকি দিনগুলো দুজনে ভালো থেকে সব সময় এটাই প্রার্থনা আর তোমাদের মেয়ে নিধিকে তো এখন দেখা হলো না তবু নিধির জন্য অনেক ভালোবাসা ও আদর রইল কিছু খেলনা পাঠিয়েছি সদরে গ্রহণ করো ভেবেছিলাম তোমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে গিয়ে উইস্ট করব বাট কোন মুখে গিয়ে দাঁড়াবো বুঝতে পারছিলাম না তাই আর যাওয়া হলো না প্লিজ আমাদের ক্ষমা করো আমরা দুজনেই পরশুদিন জেল থেকে সারা পেয়েছি কাল বিয়ে করে ফেলছি তোমরা সব ভুলে আমাদের জন্য দোয়া করো আর হ্যাঁ আগামীকাল আমরা দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি তোমরা তোমরা দুজন ঠিক এভাবে একসাথে থেকো ভালো থেকো আর নিধিকে আগলে রেখো ইতি তুষার আর নদী চিঠিটা পড়ে শুভর দিকে তাকালাম শুভ আমার কাঁধে হাত রাখলো যাক অবশ্যই সে সব ঠিক হলো गिफ्ट मिताी जड़िए शक्त बुक मिसे निल